పిఎఫ్ఆర్డిఏ చట్టం గురించి తెలుసుకోవాలి పెట్టాలి జనాలకు చెప్పాలి అని అనిపించింది ఎందుకనంటే అసలు ఈ చట్టంలో ఏముందో ఆ చట్టం వల్ల బెనిఫిట్ పొందే ఉద్యోగస్తులకే తెలియదు అసంఘటిత కార్మికుల గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలామందికి ఈ చట్టంలో ఏముందో తెలియదు అర్జెంటైనా బ్రెజిల్ చిలీ కొలంబియా పెరూ ఉరుగ్వే పోలెండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ దేశాలన్నిటిలో ఈ పెన్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి జనాలకి అన్న దాని మీద ఉద్యోగస్తుల మీద ఇచ్చే దాంట్లో చట్టాలు చేసినప్పుడు ఉద్యోగికి ఇన్నేళ్లు పనిచేస్తే వాళ్ళ జీతం నుంచి కనీసం ఇంత డబ్బు పెన్షన్ ఫండ్కి చెల్లిస్తే ప్రభుత్వం కనీసము ఇంత మొత్తం ఇస్తాము ఇది గ్యారంటీగా ఈ మొత్తం మీకు నెల నెల వస్తుంది అన్న హామీ ప్రభుత్వం నుంచి ఉంది అంతర్జాతీయ అమెరికాలో కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీడ్ పెన్షను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ మార్కెట్లలో డబ్బులు పెట్టి ఆ డబ్బులు కట్టే ద్వారా వచ్చే వడ్డీ ద్వారా ఇచ్చే విధానంలో ఎంత వడ్డీ ఎంత పెన్షన్ వస్తే అంత ఇస్తాం అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ మాత్రం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అమెరికాలో కూడా చట్టం అయితే దురదృష్టవశాత్తు భారతదేశంలో మాత్రం అలా ఇవ్వలేము గ్యారంటీడ్ పెన్షన్కి హామీ ఇవ్వలేము మేము అని ప్రభుత్వం ప్రకటించి దాని మీద ఏ రాజకీయ పార్టీనో ఏ ఎంపీలో లేదు లేదు అసలు కనీసం ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో తెలియకపోతే వాళ్ళకి ఎట్లా అని గొడవ చేసిన పోరాటం చేసిన రాజకీయ పార్టీ లేదు పిఎఫ్ఆర్డిఏ అంటే ఏంటి పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులరిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనే దాన్ని పంతొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల పదమూడులో బిల్లు పాస్ చేసి ఒకటి రెండు రెండు వేల పద్నాలుగులో బిల్లు పాస్ అయింది పార్లమెంట్ యాక్చువల్గా వయాసిస్ అంటారు వయాసిస్ అంటే అక్రోనీరో ఫర్ ఓల్డ్ ఏజ్ సోషల్ అండ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ వృద్ధులకి వృద్ధాప్యంలో గ్యారంటీగా కొంత అమౌంట్ వచ్చేలాగా తయారు చేయటానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వయాసిస్ అనే ప్రోగ్రామ్ని అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి దీని కింద ఏం చేయాలో ఆలోచించండి అని అన్నారు అన్న తర్వాత ఇరవై రెండు ఎనిమిది రెండు వేల మూడున పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులరిటీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని ఏర్పాటు చేస్తా ఒక నోటిఫికేషన్ ఇరవై రెండు పన్నెండు రెండు వేల నాలుగున ఇది చేశారు రెండు వేల మూడున ఏర్పాటు చేశారు ఏర్పాటు చేసి ఇది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల నాలుగు నుంచి అందరికీ అమలవుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఈ పథకం అమలవుతుంది దీని కింద అప్పట్లో టెన్ పర్సెంట్ తర్వాత దాన్ని ట్వెల్వ్ చేశారు టెన్ పర్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ కడుతుంది అంటే మేనేజ్మెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కడుతుంది తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ ఉద్యోగి జీతంలోంచి రికవరీ చేస్తాం సిక్స్టీ పార్టీ పద్ధతిలో ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ 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 పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పద్ధతిలో ఉంది అప్పుడు సిక్స్టీ ఫార్టీ పద్ధతిలో చేస్తామని మొదట ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దాన్ని ఇచ్చేసి ఆ మొత్తంలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెన్షన్ కోసం నలభై పర్సెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కోసం జమ చేస్తాము అని చెప్పారు తర్వాత ఈ పథకాన్ని ఏం చేశారంటే ఒక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే కాకుండా అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న అందరూ కార్ కార్ ఉద్యోగులకి ఇరవై మంది దాటి ఎక్కడన్నా ఒక షాపులో పరిశ్రమలో ఎక్కడన్నా ఇరవై మంది దాటి పనిచేస్తుంటే వాళ్ళకి ఇదంతా వర్తిస్తుంది వీళ్లే కాకుండా పబ్లిక్ ప్రజలు పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతా కింద దీంట్లో పదహైదు సంవత్సరాల మినిమం కాలానికి దీంట్లో జమ చేసి పెన్షన్ పొందే అర్హత వస్తుంది అని చెప్పి ఒకటి ఐదు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి దేశంలో ఉన్న అందరు ప్రజలకి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తా ఇంకొక తీర్మానం చేశారు అయితే ఫస్ట్ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేవాళ్ళు 
ఒకటి ఐదు రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత దీన్ని నేషనల్ పెన్షన్ స్కీముగా ప్రకటించారు ఇందుకే దీనికి ఒక చైర్పర్సను ఆరుగురు బోర్డు మెంబర్లు ఆరుగురు బోర్డు మెంబర్లలో ముగ్గురు పర్మనెంట్ నామినీస్ ఉంటారు శాశ్వత సభ్యులు వీళ్ళని ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు నామినేట్ చేస్తుంటారు ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏ బిల్లు పిఎఫ్ఆర్డిఏ కమిటీని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు నాటి ఇండియన్ ట్రస్ట్స్ యాక్ట్ అనే దాని కింద ఒక ట్రస్ట్గా ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై రెండు తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఒకటి పది రెండు వేల నాలుగు నుంచి అమలయ్యేలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తులకి ఈ కొత్త పెన్షన్ స్కీములోకి న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ అన్నారు ఆ తర్వాత అప్పట్లో తర్వాత దాన్ని నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ చేశారు దీని కింద మార్చడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చట్టం చేస్తే మొట్టమొదటిగా ఈ న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ను అమలు చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమిళనాడు తర్వాత దీంట్లో ఏం చేశారు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్లను కూడా ఈ పెన్షన్ చట్టంలో డబ్బులు కట్టుకునే అవకాశం కల్పిస్తా ఇరవై తొమ్మిది పది రెండు వేల పదిహేను ఒక చట్టం చేశారు ఈ పెన్షన్ ఫండ్ని మేనేజ్ చేసే అవకాశాన్ని ఎనిమిది కంపెనీలకి ఇస్తా ప్రభుత్వం చట్టం చేసింది ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ పెన్షన్ ఫండు ఎల్ఐసి పెన్షన్ ఫండు కొడక్ మహేంద్రా పెన్షన్ ఫండు రిలయన్స్ క్యాపిటల్ పెన్షన్ ఫండు ఎస్బీఐ పెన్షన్ ఫండు యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ పెన్షన్ ఫండు హెచ్డిఎఫ్సి పెన్షన్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ పెన్షన్ ఫండ్ ఈ ఎనిమిది కంపెనీలు ఇప్పుడు మనకు పిఎఫ్ఆర్డిఏ చట్టం కింద నెల నెల డబ్బులు కట్టే ఉద్యోగస్తుల పెన్షన్ ఫండ్లని ఈ ఎనిమిది కంపెనీలు షేర్ మార్కెట్లో పెట్టి ఆ వచ్చిన వడ్డీతో ఉద్యోగస్తులకి పెన్షన్ కల్పించే విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఈ పిఎఫ్ఆర్డిఏలో ఐదు పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది ఉన్నారు సభ్యులుగా ఏడు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ ఫండ్లో ఉంది ఇటీవల ఒక కాంట్రవర్సీ కూడా దీంట్లో నడిచింది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల టైంలో హామీ ఇచ్చినట్లుగా మేము తిరిగి ఒకటి ఒకటి రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు ఉన్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గ్యారంటీగా పెన్షన్ ఇచ్చే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విధానానికి వెళ్ళిపోతాము అని రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ పంజాబ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ప్రకటించి స్కీమ్ అమలు చేయాలి అని చెప్పి మా డబ్బు మేము ఏదైతే కట్టామో ఆ డబ్బు మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్ రాసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఒకసారి పిఎఫ్ఆర్డిఏకి డబ్బులు కడితే ఆ డబ్బులు పర్మనెంట్గా మా దగ్గరే ఉంటాయి మీకు ఇవ్వం మీరు ఈ స్కీమ్లో ఉంటారా వెళ్తారా అనేది మీ ఇష్టం పిఎఫ్ఆర్డిఏకి మీరు జమ చేసిన డబ్బులు మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు ఇవ్వము అని చెప్పారు రెండు వేల మూడు సెప్ సెప్టెంబర్లో దీన్ని అమలు చేయాలి అని పార్లమెంటులో చట్టం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు సెలెక్ట్ కమిటీకి ఇవ్వాలా దీంట్లో చాలా చర్చించాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి దాన్ని రెండు వేల ఐదులో పార్లమెంటు సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించింది యశ్వంత్ సిన్హా అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి దానికి ఆ కమిటీకి అధ్యక్షత వహించారు ఇందులో వాళ్ళు రెండు స్టాండింగ్ కమిటీ రికమెండేషన్ ఏం చేసిందంటే పెన్షన్ ఫండ్ కోసం మీరు ఎయిట్ పాయింట్ గవర్నమెంట్ కట్టే డబ్బులు లేదా మేనేజ్మెంట్ యాజమాన్యం కట్టే డబ్బుల్లో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ పెన్షన్ ఫండ్కి వేస్తున్నారు మిగతా అది ఈపీఎఫ్కి వేస్తున్నారు మేనేజ్మెంట్ వేసిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి లేదు ఎంప్లాయీ ఉద్యోగస్తుడు ఎవరైతే డబ్బులు కడతారో ఆ డబ్బులను విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కాకుండా పెన్షన్ ఫండ్లో కూడా డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించండి అని ఒక రికమెండేషను గ్యారంటీగా ఇంత మొత్తం ఇస్తాము ఇన్నేళ్ళు డబ్బులు కడితే ఇంత డబ్బులు కడితే ఇంత గ్యారంటీ పెన్షన్ ఇస్తాము అని చెప్పి మీరు హామీ ఇవ్వండి అని ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక రికమెండేషన్ ఇచ్చింది ఈ రెండు రికమెండేషన్లని కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది ఎందుకనంటే మేము షేర్ మార్కెట్లో పెడతాము షేర్ మార్కెట్లో ఎంత డబ్బు వస్తుందో నాకెట్లా తెలుస్తుంది 
గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ అని మేము ఒకవేళ దీన్ని మారిస్తే ఆ గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ కింద మార్చినాక ఆ భారం అంత వడ్డీ రాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ మీ ప్రతిపాదనని మేము తిరస్కరిస్తున్నాం అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనని తిరస్కరించి రెండు వేల పద్నాలుగులో దీనికి పర్మనెంట్ చట్టం చేస్తా పిఎఫ్ఆర్డిఏ బిల్లుకి సవరణలు చేస్తా చెల్లించే డబ్బులు మొత్తం ఏదైతే ఈపీఎఫ్ చట్టంలో మార్పులు చేస్తా ఆరు వేల ఐదు వందల నుంచి పదిహేను వేలు చేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్య ఆప్షన్ ఇచ్చే సౌకర్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి అందరికీ అని తీర్పు చెప్పింది ఆ తీర్పుని అమలు చేస్తా బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా ఆ తీర్పుని ఎండార్స్ చేసి ఈ మధ్యలో మీరు ఆప్షన్ ఉపయోగించుకోండి అని దీంట్లోనే ఇంకొక దేశంలో ఉన్న ఏ పెన్షన్ స్కీమునైనా మానిటర్ చేసి మార్చే అధికారం పిఎఫ్ఆర్డిఏకి అప్పగిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసి ఒకటి ఒకటి రెండు వేల నాలుగు కంటే ముందు గ్యారంటీగా మేము పెన్షన్ పొందుతున్న చట్టాన్ని కూడా మార్చే అధికారం పిఎఫ్ఆర్డిఏకి అమలు చేస్తా అప్పగిస్తా ఒక తీర్మానం చేశారు అయితే పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఆ చట్టంలోకి ఇంకా ఎంటర్ కాల కానీ అధికారం మాత్రం దేశంలో ఉన్న ఏ పెన్షన్ స్కీమునైనా మానిటర్ చేసి మార్చే అధికారం పిఎఫ్ఆర్డిఏకి ఉంది అసంఘటిత కార్మికులకి ఇచ్చారు అట్లాగే దీంట్లో ఏదైనా పెన్షన్ స్కీమ్ అమలు చేయాలంటే దేశంలో ఎవరు అమలు చేసినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్లై చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని అమలు చేయాల్సి వచ్చేది అయితే పిఎఫ్ఆర్డిఏ బిల్లులు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుమతి అవసరం లేకుండానే పిఎఫ్ఆర్డిఏ అమలు చేస్తుంది అని దీన్ని చేశారు ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఏముంటాయంటే ఎవడన్నా పెన్షన్ మేనేజరు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎనిమిది రకాల వాళ్ళని చెప్పాం వాడు ఏం చేస్తాడు ఆదాయం ఎంత రావాలని చూసుకుంటాడు తప్ప నీకు పెన్షన్ ఎక్కువ ఇవ్వాలని చూస్తాడా కాబట్టి నేను కట్టే డబ్బుకి నాకు పెన్షన్ బదులుగా నీకు డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పినప్పుడు నీకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తానో చెప్పకుండా చేసే స్కీమ్ ఏంటి యూనియన్లో అసోసియేషన్లో కనీసం గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ ఇంత ఇస్తాం ఉద్యోగికి అని అమలు చేసే దాన్ని ఇంత డబ్బులు కడితే ఎన్ని ఏళ్ళు కడితే ఎంత ఇస్తాం అనేది డిమాండ్ చేయకుండా ఉండటం నిజంగా డిమాండ్ చేసిన ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేయకపోవటం నిజంగా అమానవీయం అని మనం చెప్పుకోవాలి